ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേൺ ടു ലേൺ കേരള പി എസ് സി ഡിഗ്രി ലെവലെ കോമൺ പ്രിലിമിനറി എക്സാം മുപ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നടന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷയുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇനി പതിന അടുത്ത ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇരുപത് ചോദ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പത്ത് ചോദ്യം മലയാളത്തിൽ നിന്നും ബാക്കി എഴുപത് ചോദ്യമാണ് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ജി കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബേസിക് ഗ്രാമർ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡി സീരീസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇൻ ഓർഡർ ടു ട്രാവൽ യു നോഡ് യു നീഡ് എ പാസ്പോർട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഡാഷ് യു മൈറ്റ് നീഡ് എ വിസ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ജാബ്സ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ക്വാറൻറ്റീൻ കണ്ടീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കണക്റ്റീവ് സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻ അഡീഷൻ എന്നാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ഹാവ് സീൻ എ ഡാഷ് ടൈംസ് ദിസ് ഇയർ ബട്ട് നോട്ട് വെരി ഓഫൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ഏരിയ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഏരിയ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എഫ് യു ടൈംസ് എഫ് യു ടൈംസ് ദിസ് ഇയർ ബട്ട് നോട്ട് വെരി ഓഫൺ അതാണ് കറക്റ്റ് പ്രയോഗം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് വൻ ഐ ഗോ ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഷി ഡേ സിറ്റ് എന്നുള്ള വേബാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ വേബ് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ദ വെയ്റ്റിംഗ് റൂം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സാറ്റ് ഈസ് സിറ്റിങ് വാസ് സിറ്റിങ് വിൽ സിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇതൊന്നും വരില്ല എന്നുള്ളത് ഈ സിറ്റിംഗ് ആണോ വാസ് സിറ്റിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫോം ടെൻസ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ആണ് വൻ ഐ ഗോ ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഗോ ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഷി വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദി വെയ്റ്റിംഗ് റൂം ഓക്കെ അടുത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടെൻത്ത് ലെവൽ ഗ്രാമറൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഐ വിൽ വെയ്റ്റ് അണ്ടിൽ ഓക്കെ ഐ സി ഹിം അല്ലേ ഐ സി ഹിം ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ജംബിൾഡ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് ലോജിക്കൽ മാനറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഐ മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ടു പാക്ക് ഹോളിഡേ ബുക്ക് മൈ മെം സേ ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് പാക്ക് സൂൺ വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ഹോളിഡേ ടു സി കോസ്റ്റ് ഐ ആം റിയലി ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഇറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജംബിളിംഗ് സെൻറ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ഓർഡർ നമുക്ക് മെൻ്റലി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ എ ഹോളിഡേ ടു സി കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടും ദെൻ സെക്കൻഡ് മൈ മം സേ ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് പാക്ക് സൂൺ എന്നുള്ളതും ദെൻ ഐ മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ടു പാക്ക് ഹോളിഡേ ബുക്ക് എന്നുള്ളതും ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഐ ആം റിയലി ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ദ ബോൾ ഹീറ്റ് ഹിം സ്ട്രൈറ്റ് ഇൻ ഡാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ട്രൈഡ് ടു ത്രെഡ് ദ കോട്ടൺ ത്രൂ ഡാഷ് ഓഫ് ദ നീഡ് അപ്പോൾ ഇതിന് ചൂസ് ദ റൈറ്റ് വേഡ് ഫിറ്റ് ബോത്ത് സെൻറ്റൻസ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനും ഫിറ്റ് ആവുന്ന സെൻറ്റൻസ് വേഡ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നീഡിൽ ഓക്കെ നീഡിൽ ഐ ട്രൈ ടു ത്രെഡ് കോട്ടൺ കോട്ടൺ ത്രൂ ത്രൂ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഐ ഓഫ് ദ നീഡിൽ എന്നാണ് ഐ ഓഫ് ദി നീഡിൽ എന്നുള്ള ഓക്കെ ദ ബോൾ ഹിറ്റ് ഇം സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻ ദി ഐ ഇത് രണ്ടും ആപ്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ആകുന്നത് സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റ
അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് ഹോക്സ് ഫ്രം ലിറ്റിൽ എക്കംസ് ഗ്രോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രേറ്റ് ഓക്സ് ഫ്രം ലിറ്റിൽ എക്കോൺസ് ഗ്രോ ഒരു ചെറിയ വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു വലിയ വൃക്ഷം വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓൾ ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർട്ട് സ്മോൾ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇ ഇസ് എ ഡാഷ് ഓഫ് ഓൾഡ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ചിപ്പ് ഓഫ് ഓൾഡ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ ഫിഗറേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഐ വെയ്റ്റഡ് ഐ വെയ്റ്റഡ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഡാഷ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ദെൻ വെൻഡ് ഹോം എന്നുള്ളതാണ് ചൂസ് പ്രിപ്പൊസിഷൻ റൈറ്റ് പ്രിപ്പൊസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഐ വെയ്റ്റഡ് അണ്ടിൽ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പ്രിപ്പൊസിഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആൻ എക്സാം ടു പാസ് ടു പാസ് ദ കോഴ്സ് കോഴ്സ് പാസ് ആണെങ്കിൽ നീ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതാണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് പാസ് എന്നുള്ള ടെൻസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ടു പാസ് എന്നുള്ള അതാണ് അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് പതിനൊന്നാമത്ത് മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഷായ് ഡാഷ് ഷീ ഈസ് ആൻ അഗ്രസീവ് പ്ലെയർ ഇൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോട്ട് അഡ്വേബ് ആണ് അഡ്വേബ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഷായ് അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവവ് ഷീ ഈസ് ആൻ അഗ്രസീവ് പ്ലെയർ ഇൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ ഓക്കെ ദെൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കൊളോക്കിയൽ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദെൻ എൺപത്തി മൂന്ന് അഥവാ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാവ് നവ് സോൾവ് എനിത്തിങ് എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഡിറ്റർമിനർ ആണ് എനി എന്നുണ്ട് എ എന്നുണ്ട് ആൻ ഉണ്ട് ദ എന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള ദ വോ നവ് സോൾവ് എനിത്തിങ് എന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എൺപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ട്രെയിൻ വിൽ അറൈവ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്ട്ലി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പി എം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഒരു ഫ്രൈസൽ വേബാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിലേക്കുള്ളത് ഓക്കെ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് റോസ പാർക്ക് സാറ്റ് സ്റ്റിൽ എന്നുള്ള പാഠഭാഗം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠി പഠിക്കുന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദ റോസ പാർക്ക് വാസ് ട്രോൺ ഓഫ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മൊണ്ടോഗ്രി ബസ് ഫോർ റിഫ്യൂസിങ് ഗിവ് അപ്പ് ഹെർ സീറ്റ് ടു ദ വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ ഓക്കെ ടു മേക്ക് സം വൺ ഫാൾ ഡൗൺ എന്നാണ് ത്രോൺ ഓഫ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം Uh, they cannot decide to tr- dash to travel north south appo endalum orpikam avada or ennalladayirikkum okay whether to travel north or south ennalladana option c aanu answer 87 okay synonym aanu chodichulla akin ennalladu similar ennalladana akin similar ennalladana okay then 18th chodyam 18th i don't know if he is coming uh, okay if he is coming e if ennalladu ibide use edittullade endirane to express doubt varumo ennalladu orappillatha oru express doubt aanu adu pole thane model auxiliary aanu aduthu thendittullade i really must clean it ennalladu adhai the house is so dirty i really must clean it what is the model auxiliary use in this phrase uh, in this sentence ennalla choodichittullade to express the obligation aanu then 20th chodyam last chodyam 90th is e dash a large bill at uh, sorry a large bill at shopping center yesterday ran up ennallana correct phrasal verb use cheyandathu അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൈസൽ വർബ് അഡ്വേബ് കണക്റ്റിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ജംബ്ലിംഗ് സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മിസ്പെൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ടെൻസിൻ്റെ ഫോമുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അഡ്വൻറ്റേജ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ